நேற்று மாவட்ட மன்ற நிர்வாகிகளை ரஜினி அவர்கள் சந்தித்து இருக்கின்றார் அந்த கூட்டம் எப்படி நடந்தது அவர் என்னவெல்லாம் கேட்டார் அதற்கு மன்ற நிர்வாகிகள் என்னவெல்லாம் பதில் சொன்னாங்க அப்படின்றத நம்ம இப்ப பார்க்கலாம் ரஜினி கேட்ட முதல் கேள்வி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு பொது தேர்தலில் என்னவெல்லாம் பிரச்சனை நம்ம சந்திக்க வேண்டியிருக்கும் மக்கள் மனநிலை என்னவா இருக்கிறது நம்ம கட்சி வந்து எந்த அளவுக்கு மக்களிடத்திலே கொண்டு போய் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது நம்ம கட்சியினுடைய கட்டமைப்பு எவ்வளவு தூரம் பூர்த்தி ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது இதெல்லாம் கேட்டாரு ஆனா அவர் சொன்ன வார்த்தை வெளியில வந்து பேட்டி சொல்லுகின்ற பொழுது அவங்களுக்கெல்லாம் மகிழ்ச்சி தான் எனக்கு தான் ஒண்ணு வருத்தம் அப்படின்னார் அது என்ன வருத்தம்ன்றத நம்ம முதல்ல பார்க்கலாம் ரஜினி கேட்ட முதல் கேள்வி தமிழக அரசியலில் ஜாதி பங்களிப்பு இருக்குமா அதே மாதிரி தமிழ் இன பங்களிப்பு இருக்குமா அப்படின்னு கேட்டாரு அவங்க நிர்வாகிகள் சொன்னாங்க நிச்சயமா இருக்கும் தமிழர் தமிழ் இனம் என்ற அரசியல் பாகுபாடு இங்க வளர்க்கப்பட்டிருக்கிறது ரெண்டாவது நீங்க எங்க வேட்பாளராக நிறுத்தினாலும் அங்க பெரும்பான்மையா என்ன ஜாதி இருக்கோ அந்த ஜாதிக்காரங்க தான் ஓட்டு போற மனநிலையில் மக்கள் இருக்காங்க அதனால ஜாதி இந்த அரசியல் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ரெண்டாவது பணம் வந்து அரசியலில் பங்கு வகிக்குமா அப்படின்னு கேட்டதுக்கு அங்க மன்ற நிர்வாகிகள் சத்தியமா பங்களிக்கும் ஆண்ட கட்சியும் சரி ஆளுகின்ற கட்சியும் சரி பணம் கொடுத்தா தான் ஓட்டு போடுவோம் என்ற பொதுஜன மக்கள் வெகுஜன மக்கள் ஏழைகள் எல்லாம் எதிர்பார்க்கிறாங்க பணம் மிகப்பெரிய பங்களிப்பு அளிக்கும் நம்ம பணம் அதிகமாக செல வேண்டியதா செலவு செய்ய வேண்டியதாக இருக்கும் மூன்றாவது நீங்கள் ஆன்மீக அரசியல் என்று பங் நீங்க முடிவெடுத்தீங்க அது எதுவோ இந்து மதத்துக்கு மட்டுமே சொந்தமானது என்று கொண்டு போய் ஏற்கனவே ஆண்ட ஒரு கட்சினால் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது இரண்டாவது சிறுபான்மையராக இருந்தால் நாங்க தான் வந்து அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு என்ற ரீதியில் அவங்களுக்காகவே போராட்டம் நடத்துகின்ற போல ஒரு கட்டமைப்பு ஒரு கட்சி செய்ததுனால நம்ம ஆன்மீக அரசியல் என்பது ரஜினிகாந்த் அவர்கள் இந்துக்கு ஆதரவாகத்தான் இருப்பாரு அவர் ஒரு ஆர் எஸ் எஸ் கைகூலி அவர் வந்து காவி நிறம் என்று தமிழகம் முழுக்க ஒரு அரசியல் கட்சியால் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று ரஜினியிடம் சொன்னாங்க இந்த மூன்று பிரச்சனையும் தான் ரஜினிக்கு மன வருத்தத்தை தந்திருக்கிறது பணம் செலவு பண்ணா ஊழல் பண்ண வேண்டி வருக்கும் மற்ற கட்சிக்கும் ரஜினி கட்சிக்கும் என்ன வேறுபாடு ஆனா மக்களை பணத்துக்கு பழக்கப்படுத்திருக்காங்களே இப்ப ஜாதி இருக்கவே கூடாது எல்லாம் ஓர் இனமா இருக்கணும் ஏற்கனவே இருக்கிற கட்சிகள் ஜாதி பார்த்துதான் வேட்பாளரை நிறுத்துது நம்மளும் ஜாதி பார்த்துதான் வேட்பாளரை நிறுத்தணுமா இது மன வருத்தம் இருக்கிறது மூன்றாவது ஆன்மீகம் என்பது இறைவனுக்கு பயந்து ஆட்சி செய்வது ஆன்மீகம் என்பது மனசாட்சிக்கு பயந்து தூய்மையாக ஆட்சி செய்வது ஆன்மீகம் என்பது யாருடைய மனதையும் புண்படுத்தாமல் ஆட்சி செய்வது இது எல்லா மதத்துக்கும் சொந்த கா எல்லா மதத்துக்கும் பொருந்தும் ஏதோ இந்து மதத்துக்கு மட்டும்தான் பொருந்தும் சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி கட்டமைச்சிருக்காங்களே ஏற்கனவே மத சாதி பண அரசியலை வைத்து அவங்க செய்யறாங்க அதே பாதையில் நாம போனோமா அதுவும் நான் ஒரு மதத்துக்காரனுக்கு தான் சொந்தம் அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு என்னை கொண்டு போய் சேர்த்திருக்காங்களே அப்படின்னு ரஜினி அவர்கள் மன வருத்தப்பட்டார் அதனாலதான் வெளியில வந்து பேட்டி கொடுக்கின்ற பொழுது கூட சரி எல்லா விஷயத்தையும் பேசிவிட்டு இஸ்லாமியர்கள் விஷயத்தை பேசினார் நான் அமித்ஷா கூட சந்திக்க ஏற்பாடு பண்றேன் நீங்க பேச வேண்டிய இடமே அதுதான் போட்டு மனசை குழப்பிக்காக்கீங்க நீங்க ஒரு தெளிவு பண்ணுங்க சட்டத்தை வாபஸ் வாங்க போறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கார் அதனால ரஜினி அவர்கள் ஏதோ இந்து மதத்துக்கு மட்டுமே சொந்தமானவர் அவ என்றும் அரசியல் வந்தாவே ஊழல் இவர் செய்யாம இருப்பார் என்பது உத்தரவாதம் இவனும் இவரும் பணம் கொடுத்து தான் ஜெயிக்க போறார் என்ற எண்ணம் மீண்டும் வந்தா மக்கள் என்னை எப்படி நம்புவாங்க அப்படின்ற ரெண்டு மன வருத்தங்கள் தாங்க அவருக்கு ஒரு மதத்துக்கு சொந்த காரணம் என்ன காட்டிட்டாங்களே என்ற ஒரு மன வருத்தம் ரெண்டாவது அவருடைய அந்த கூட்டம் நடந்த அந்த நிகழ்வை பார்க்கணும் விஜயகாந்த கூட்டம் நடந்தா அவங்க குடும்பத்தார் வந்து சூழ்ந்துகிட்டு இருப்பாங்க புரியுதா ஆரம்ப காலத்திலிருந்தே அவங்க மச்சா அவங்க மனைவி இவர் எல்லாம் இருப்பாங்க கட்சி முடிவெடுப்பதாக இருந்தாலும் சரி அவங்க மாவட்ட செயலாளர்கள் முடிவெடுப்பதா எதுவா இருந்தாலும் அவங்க குடும்பத்தோட ஆலோசி ஆலோசனை பண்ணி எடுப்பார் ஆனா ரஜினியை பொறுத்த வரைக்கும் குடும்பம் வேற கட்சி வேற புரியுதுங்களா இது வந்து ஒரு குடும்ப கட்சி கிடையாது திறமையானவர்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த கட்சி அப்படின்னு ரஜினி அவர்கள் இங்க நிரூபிச்சிருக்கார் ரெண்டாவது இந்த கட்சியில நான் ராஜா நீங்க எல்லாம் வந்து நீங்க வந்து ஒரு சாதாரண மனிதர்கள் அப்படின்னு நடந்துக்கல அந்த கட்சி கூட்டத்துல அந்த தோ அந்த மாவட்ட செயலர்கள் என்ன மாதிரி சேர்ல உட்காந்துக்கிட்டு அவர்கிட்ட பேசினாங்களோ அதே மாதிரி நான் சேர்ல உட்காந்துக்கிட்டு ஒரு ஆசிரியர் பாடம் நடத்துவது போல ஒவ்வொன்றா கேட்டு தெளிவு பெறுறார் நம்ம மற்ற கட்சிகள்லாம் பார்க்கலாம் பெரிய பேனர் வச்சிருப்பாங்க பெரிய சேர் போட்டிருப்பாங்க ஒரு மைக் வச்சிருக்கோம் குடும்ப உறுப்பினர்கள்லாம் மேல உட்காந்துக்கிட்டு மாவட்ட செயலர்லாம் கீழே கை கட்டி உட்காந்துக்கிட்
என்ன பிரச்சனை நம்ம கட்சிக்குள்ள இருக்குது தமிழக மக்கள் இடத்துல என்னென்ன பிரச்சனை எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு எந்த கட்சியினுடைய மாவட்ட செயலாளர்களும் பேசுறது கிடையாது மேல உட்காந்து ராஜா கீழக்கிறவங்க எல்லாம் பிச்சைக்காரன் அப்படிதான் நடக்கும் அப்படி எல்லாம் மிகப்பெரிய பைவ் ஸ்டார் ஓட்டல்ல நடந்து ஒரு நாளைக்கு ஐம்பது லட்சம் செலவு பெய்து செலவு செய்து மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் நடக்கும் ஆனா ரஜினியை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க மன்றத்திலேயே நட அந்த ராகவேந்திரா மன்றத்திலேயே நடக்குது எளிமையா உட்கார்ந்துருக்காரு அதே மாதிரி மாவட்ட செயலாளர்கள் மட்டும் பங்கெடுக்காம இந்த அரசியல் நிகழ்வுகளை கண்காணித்து கொண்டிருக்கின்ற அனுபவசாலிகளை ரெண்டு பக்கமா உட்கார வச்சுக்கிட்டு இவங்க சொல்றதெல்லாம் உண்மையா நீங்க கணக்கு எடுத்தீங்களா அப்படி என்று படித்த ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் கட்சியை மட்டுமல்ல ஆட்சியை நிர்வகிக்க போகின்ற ஆட்களை எல்லாம் ரெண்டு பக்கம் உட்கார்ந்து வச்சுக்கிட்டு உண்மையா பொய்யான்னு தெளிவு பெறார் அதிகப்படியா வந்து கட்சி நிர்வாகிகளை பேச விட்டு அவங்க மன ஓட்டம் என்னவா இருக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொண்டு அதற்கு பிறகு வந்து ரஜினி அவர்கள் வந்து பதில் அளிச்சிருக்கார் நீங்க பாக்கலாம் அவரும் உட்கார்ந்து இருக்க சேர் எளிமையான சேர் தான் அதே மாதிரி கட்சி மன்ற நிர்வாகிகள் உட்கார்ந்து இருக்கிற சேரும் எளிமையான சேர் தான் குடும்ப உறுப்பினர்களே ஒருத்தரை கூட அந்த இந்த கட்சி பற்றியான தொடக்கமோ அதே மாதிரி கட்சி வந்து எப்படியெல்லாம் வந்து கொண்டு போகணும் என்ற ஆலோசனையில என்னவெல்லாம் பிரச்சனை இருக்கிற ஆலோசனை குடும்ப உறுப்பினர்களை ஒருத்தர் கூட சேர்க்கல இதுல இருந்து என்ன சொல்றார் அதாவது ரஜினி மன்றத்துல ரஜினிக்காக உழைச்ச தொண்டனுக்கு தான் முன்னுரிமை என் குடும்பத்துக்கு கிடையாது ரஜினி என்ற ஒரு அடையாளத்தை கொடுத்த தொண்டர்களுக்கு தான் முக்கியம் நான் அவங்கள தான் பார்ப்பேன் அதோட மக்களுடைய பிரச்சனை அவங்களுக்கு தான் தெரியும் அதனால இந்த கூட்டத்தில் அவங்க மட்டும் கலந்துகிட்டா போதும் குடும்ப உறுப்பினர்கள் தேவையில்லை என்று குடும்ப கட்சி இல்லை என்பதை நிர்வகித்திருக்கின்றார் ரெண்டாவது எப்படா ரஜினி வந்து கட்சி ஆரம்பிப்பார் எப்படா அந்த கட்சி ஆட்டைய போடலாம்னு சொல்லிட்டு பல நடிகர்களும் முன்னாள் அரசியல்வாதிகளும் இங்க காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க கராத்தா தியாகராஜன் ராகவ லாரன்ஸ் இவங்க எல்லாம் ரஜினிக்கு எதுவோ வந்து ரத்தத்தை கொடுக்கற மாதிரி நாங்க தான் அவருக்கு அதுக்கு மேல கிடையாது என்று பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க இவங்க எல்லாம் பணம் வச்சுக்கிட்டு ஏற்கனவே பதவி சுகம் அனுபவிச்சுக்கிட்டு கட்சி ஆட்டை போடுறதுக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் இந்த ஆலோசனை கூட்டத்துல இடமே கிடையாது வெளியே போங்க எனக்கு பின்னாடி இருந்து ரஜினி அடையாளம் காட்டியவர்கள் எங்களுடைய ரசிகர்கள் தான் அவங்க தான் மக்களுடைய பிரச்சனை பேச தெரியும் நீ ஏற்கனவே அரசியல் இருந்து பதவி சுகம் பார்த்து ஊழல் பண்ணி போயிட்டு இன்னைக்கு ரஜினி ரஜினி வந்து பேசிட்டா உனக்கு முன்னுரிமை கொடுக்க மாட்டேன் தூய்மையான எளிமையான ஏழைகளுடைய பக்கத்துல இருந்து மக்களுடைய குரலாக ஒழிக்கின்ற தொண்டர்களுக்கு தான் முக்கியம் இது படித்தவர்களுக்கும் திறமையானவர்களுக்கு மட்டும்தான் வாய்ப்பு ஏற்கனவே அரசியல் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த கூட்டத்துல பங்களிப்பு கிடையாது என்றும் ரஜினி அவர்கள் பேசினாலதான் அந்த கூட்டத்துல மீடியா தூரம் பேச கராத்தா தியாகராஜ் உள்ள கூப்பிடல ரஜினி என்றால் உயிர் கொடுப்ப நான் தான் ரசிகன் என்று சொல்ற ராகவ லாரன்ஸ் உள்ள கூப்பிடல எத்தனையோ பேர் பின்னாடி நடிகர்கள் இருக்காங்க புரியுதா அவங்க எல்லாம் என்னுடைய அடையாளம் கிடையாது எனக்கு ஒன்னும் அவங்க வந்து எனக்கு வாக்கு சேகரித்து தரவேல எனக்கு தன்னம்பி இருக்குது என் முகமும் என் கொள்கையும் நான் செய்கின்ற தூய்மையான அரசியலும் ஆன்மீகம் எனக்கு வெற்றி தரும் என்பதை அவங்க ஒதுக்கி வச்சுட்டு தொண்டர்களையும் மாவட்ட செயலாளர் மட்டும் சந்தித்திருக்கின்றார் இது குடும்ப கட்சி கிடையாது ஏற்கனவே அரசியல் இருந்து ஊழலில் ஊறி போயிருக்கின்ற அரசியல்வாதிகளுடைய கட்சி கிடையாது ரெண்டாவது சினிமா நடிகர்களை மீண்டும் கூட்டு வச்சுக்கிட்டு அவங்க புகழினாலும் அவங்க பணத்தினால இந்த கட்சி நடக்க போறது கிடையாது அப்படின்றத நம்மளுக்கு நல்லா நல்லா சொல்லியிருக்கார் ரஜினி அவர்கள் ரெண்டாவது பரவலா பேசப்படுவது ரஜினி கட்சியை மட்டும் பார்த்துக்கிட்டு முதலமைச்சர் பதிவை நல்லா படித்த திறமையான அனுபவசாலிக்கு கொடுக்கலாமா என்றும் அவங்களுடைய ரசிகர்கிட்ட கேட்டிருப்பதாக சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாவது மன்றத்துல என்ன பொறுப்புகள் இருக்கோ அதே பொறுப்புகள் தான் கட்சி தொடங்கிய பிறகும் இருக்கணும் அப்படின்றதும் ரஜினி சொல்லியிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க எனக்கு தெரியல க மன்றம் என்பது செயல்பாடு செய்வதற்கு குறைவான ஆட்கள் இருந்தா போதும் ஆனா கட்சி என்பதற்கு பல்வேறு கிளைகள் வேணும் ஏன்னா ரஜினியுடைய கொள்கைகளை கொண்டு கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்கு மக்களிடத்துல அவை எல்லாம் பயன்படும் மூன்றாவது பணம் பணம் என்று ஊறி போய் கிடக்கின்ற இந்த காலகட்டத்துல பணத்தை செலவு செய்யாமல் முடியாது புரியுதா மத பிரிவினை தான் வெற்றி தரும் என்று ஒரு அரசியல் கட்சி உருவாக்கிய பிறகு ரஜினி அவர்கள் வந்து எல்லா மதத்துக்கும் சொந்தக்காரர் என்ற நிலைய வெளி உலகத்துக்கு சொல்லணும் அப்படின்றது தான் ரஜினியுடைய எண்ணம் நான் இந்து மதத்துக்கு மட்டும் சொந்தவும் கிடையாது எப்ப வந்தாலும் வருத்தப்படுறது ரஜினி அதுக்காக தான் எனக்கு ஆவிசாயம் போசுறாங்க நான் இந்து மதத்துக்கு மட்டும் சொந்தக்கார அப்படின்னு அந்த மன வருத்தம் இன்னும் வந்து ஒரு ஏற்கனவே ஆண்ட கட்சியால் பரப்பிக்கிட்டே இருக்குது என்பதை நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டார் அதனாலதான் அந்த கட்சி தலைவருடைய பிறந்த நாள் வருகின்ற பொழுது கூட அவர் வாழ்த்தவே இல்லை எல்லாரும்
ஒரு மன்ற நிர்வாகிகளுடன் சரிசமா உட்காந்து பேசியிருக்காரு நல்ல அற்புதமான கூட்டமாக நடந்திருக்கு மனமிட்டு பேசியிருக்காரு நல்ல முடிவுகள் வரும் வெற்றி அவர் பக்கம் வர வாழ்த்துக்கள் நன்றி